హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హౌ ఆర్ యూ వెల్కమ్ టు ఇండియన్ డిఫెన్స్ అప్డేట్స్ ముందుగా మన భారతదేశ భూభాగాన్ని రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రతిక్షణం రక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్క సైనికుడికి సెల్యూట్ చేస్తూ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ యొక్క వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గ్రూప్స్ కి షేర్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను జై హింద్ భారత్ స్వదేశీయంగా సొంత పరిజ్ఞానంతో నిర్మించిన ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ యుద్ధ విమాన వాహక నౌకపై ఆపరేట్ చేయడానికి ఇరవై ఏడు ఫైటర్ జెట్స్ కోసం టెండర్స్ పిలవగా ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన రఫైల్ మెరైన్ ఫైటర్ జెట్ మరియు అమెరికా దేశానికి చెందిన ఎఫ్ ఎయిటీన్ సూపర్ హార్నెట్ ఫైటర్ జెట్ మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొన్నది తాజా మీడియా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఇండియన్ నావీ ఈ రెండు ఫైటర్ జెట్స్ యొక్క పనితనాన్ని పరిశీలించి నివేదికను భారత రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు అందించింది ఈ నివేదికలో ఎఫ్ ఎయిటీన్ సూపర్ హార్నెట్ ని వెనక్కి నెట్టి రఫాల్ మెరైన్ ఫైటర్ జెట్ ముందంజలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది రఫాల్ మెరైన్ ఫైటర్ జెట్ ఇండియన్ నావీ నిర్ణయించిన అన్ని అర్హతలు సాధించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు కానీ అమెరికన్ ఎఫ్ ఎయిటీన్ సూపర్ హార్నెట్ ఫైటర్ జెట్స్ లో ఉన్న వింగ్స్ ముడుచుకునే సౌలభ్యం రఫాల్ మెరైన్ ఫైటర్ జెట్ కి లేదు అని అడుగగా అధికారులు సమాధానం ఇస్తూ ఎఫ్ ఎయిటీన్ సూపర్ హార్నెట్ అయినా లేదా రఫాల్ మెరైన్ ఫైటర్ జెట్ అయినా రెండు ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ లిఫ్ట్ లో ఒక ఖచ్చితమైన యాంగిల్ లో పైకి కిందకి మరియు డెక్ మీదకు తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి రెండు ఫైటర్ జెట్స్ కి లిఫ్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అన్నారు దీనికి ప్రధాన కారణం రఫాల్ మెరైన్ ఫైటర్ జెట్ వెడల్పు ఎక్కువగా ఉండడం ఎఫ్ ఎయిటీన్ సూపర్ హార్నెట్ ఫైటర్ జెట్ పొడవు ఎక్కువగా ఉండడం అంతేకాకుండా ఫ్రాన్స్ దేశం రఫాల్ మెరైన్ ఫైటర్ జెట్స్ ని ఎక్కువ డిస్కౌంట్ తో ఆఫర్ చేసింది ఇంకా చెప్పాలంటే ఫ్రాన్స్ తన వద్ద ఉన్న రఫాల్ మెరైన్ ఫైటర్ జెట్స్ ను వెంటనే భారత్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వాటిపై ఇండియన్ నావీ పైలట్స్ కు శిక్షణ ఇచ్చి ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ పై ల్యాండింగ్ అండ్ టేక్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ చేయిస్తామని అదేవిధంగా త్వరగా ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ తన సేవలు ప్రారంభించేలా సహకరిస్తామని ఫ్రాన్స్ దేశం భారత్ కు హామీ ఇచ్చింది ఇప్పటికే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ముప్పై ఆరు రఫాల్ ఎఫ్ త్రీ స్టాండర్డ్ ఫైటర్ జెట్స్ ను ఆపరేట్ చేస్తుండగా ఆ ఫైటర్ జెట్స్ లో వాడే డెబ్బై శాతం పరికరాలను రఫాల్ మెరైన్ ఫైటర్ జెట్స్ లో కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆపరేట్ చేస్తున్న రఫాల్ ఫైటర్ జెట్స్ లోను ఇండియన్ నావీ ప్రస్తుతం సెలెక్ట్ చేసిన రఫాల్ మెరైన్ ఫైటర్ జెట్స్ లోను ఒకే రకమైన సాఫ్రాన్ కంపెనీ తయారు చేసిన ఎం ఎయిటీ ఎయిట్ జెట్ ఇంజిన్ వాడటం చేత రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఈజీ కానున్నది ఎం ఎయిటీ ఎయిట్ జెట్ ఇంజిన్స్ తయారు చేసే ఫ్రెంచ్ దేశపు సాఫ్రాన్ కంపెనీ జెట్ ఇంజిన్ పరికరాల తయారీకి భారత ప్రైవేట్ సెక్టార్ కంపెనీ అయిన పిటిసి ఇండస్ట్రీస్ తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని గత వీడియోస్ లో చెప్పుకున్నాం ఇన్ని విషయాలు ఇండియన్ నావీ రఫాల్ మెరైన్ ఫైటర్ జెట్స్ వైపు మొగ్గు చూపడానికి కారణమయ్యాయి ఇండియన్ ఆర్మీ కోసం సాయుధ దళాలను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి అవసరమైన వాహనాలను తయారు చేసే ఆర్మర్డ్ వెహికల్స్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ఆ కంపెనీ తయారు చేస్తున్న మోడర్న్ ఎఫ్ఐసివి ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇన్ఫ్రాంట్రీ కంబ్యాట్ వెహికల్ ప్రోటోటైప్ ని రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో ఆవిష్కరిస్తామని తెలియజేసింది ఈ న్యూ ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇన్ఫ్రాంట్రీ కంబ్యాట్ వెహికల్ ఆల్రెడీ ఇండియన్ ఆర్మీ యూజ్ చేస్తున్న రష్యన్ బిఎంపి టూ వెహికల్ యొక్క డిజైన్ పై ఆధారపడి ఉండదని ఒక కొత్త డిజైన్ పై నిర్మిస్తామని తెలియజేసింది కొత్తగా డిజైన్ చేస్తున్న ఎఫ్ ఐసివి ప్రోటోటైప్ ఇరవై మూడు టన్నుల బరువు కలిగి ఆరు వందల హార్స్ పవర్ కలిగిన ఇంజిన్ తో నడుస్తూ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ కలిగి ఉంటుంది ఈ సరికొత్త ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇన్ఫ్రాంటీ కంబ్యాట్ వెహికల్ లో యాక్టివ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ లాయిటరింగ్ అమ్యూనిషన్ సిస్టమ్ రిమోట్ తో పనిచేసే వెపన్ స్టేషన్ ట్యాంక్స్ ను ధ్వంసం చేసే ఫిఫ్త్ జనరేషన్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ థర్టీ మిల్లీమీటర్స్ ఆటోమేటిక్ గ్రెనేడ్ లాంచర్ వంటి అధునాతన సదుపాయం ఉండనున్నాయి ఒకేసారి పదకొండు మంది సైనికులు మోసుకు వెళ్లగలిగి లెవెల్ ఫోర్ ప్రొటెక్షన్ వారికి ఇవ్వగలగడం ఈ ఎఫ్ ఐసివి వెహికల్ యొక్క ప్రత్యేకత ఇండియన్ నావీ అమెరికన్ కంపెనీ అయిన జనరల్ అటామిక్స్ నుంచి రెండు ఎం క్యూ నైన్ ఏ డ్రోన్స్ లీజు కు తీసుకుని ఆపరేట్ చేస్తున్న సంగతి ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో తెలుసుకున్నాం జనరల్ అటామిక్స్ కంపెనీ అధికారులు మాట్లాడుతూ ఇండియన్ నావీ ఆపరేట్ చేస్తున్న రెండు ఎం క్యూ నైన్ ఏ డ్రోన్స్ 
పదివేల ఫ్లైట్ అవర్స్ ని పూర్తి చేసుకున్నాయని తెలియజేశారు ఎం క్యూ నైన్ ఏ డ్రోన్స్ ని లీజ్ కు తీసుకోవడం వల్ల వాటి యొక్క ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ జనరల్ అటామిక్ సంస్థ పర్యవేక్షిస్తున్నది దాదాపు రెండు సంవత్సరాలుగా ఇండియన్ నావీ ఎం క్యూ నైన్ ఏ డ్రోన్స్ ను యూజ్ చేస్తుండగా ఆ రెండు డ్రోన్స్ కలిసి పద్నాలుగు మిలియన్ చదరపు కిలోమీటర్ల ఆపరేటింగ్ ఏరియాని కవర్ చేశాయని ఆ కంపెనీ అధికారులు తెలియజేశారు అత్యంత రహస్యంగా ఉంచినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఇండియా చైనా మధ్య రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ఉద్రిక్తతల సమయంలో లడక్ ప్రాంతంలో ఎం క్యూ నైన్ ఏ డ్రోన్స్ ఉపయోగించి అత్యంత కీలకమైన సమాచారం సేకరించడం జరిగింది ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ తను ఆపరేట్ చేస్తున్న ఫైటర్ జెట్స్ యొక్క స్టాండ్ ఆఫ్ వెపన్ డెలివరీ కేపబిలిటీని పెంచుకోవాలనుకుంటుంది వివరాల్లోకి వెళ్లే ముందు స్టాండ్ ఆఫ్ వెపన్ డెలివరీ కేపబిలిటీ అంటే తెలుసుకుందాం ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లోని ఫైటర్ జెట్స్ భారత భూభాగంలోనే ఉండి సరిహద్దు దాటకుండా దూరం నుంచి ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ మరియు ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ తో శత్రు స్థావరాలను మరియు ఫైటర్ జెట్స్ ని నాశనం చేయడాన్ని స్టాండ్ ఆఫ్ వెపన్ డెలివరీ కేపబిలిటీ అంటారు ఈ స్టాండ్ ఆఫ్ వెపన్ డెలివరీ కేపబిలిటీని మరింత పెంచుకోవాలని ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాక్ట్ కింద ఇజ్రాయెల్ దేశానికి చెందిన అల్బిట్ సిస్టమ్స్ సంస్థ నుంచి లాంగ్ రేంజ్ సూపర్సోనిక్ ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ మిస్సైల్ అయిన ర్యాంపేజ్ మిస్సైల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని సుకోయ్ థర్టీ ఫైటర్ జెట్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి ర్యాంపేజ్ ఎయిట్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్ సుమారు రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల పరిధి కలిగి సూపర్ సోనిక్ వేగంతో ప్రయాణిస్తూ అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో శత్రు దేశాల కమ్యూనికేషన్ అండ్ కమాండ్ సెంటర్స్ ఎయిర్ బేసిస్ మరియు హై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డింగ్స్ ధ్వంసం చేస్తుంది చైనా ఆపరేట్ చేస్తున్న మిస్సైల్స్ నుంచి రక్షణ కలిగించే ఎస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిట్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ను మరియు పాకిస్తాన్ ఆపరేట్ చేస్తున్న చైనా సప్లై చేసిన హెచ్క్యూ నైన్ ఎయిట్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ను టార్గెట్ చేయడానికి ర్యాంపేజ్ మిస్సైల్ ను తయారు చేయడం జరిగింది ర్యాంపేజ్ మిస్సైల్ సూపర్ సోనిక్ వేగంతో ప్రయాణించడం వల్ల ఏ విధమైన ఎయిట్ డిఫెన్స్ నైనా బోల్తా కొట్టించి టార్గెట్ ని అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో ధ్వంసం చేస్తుంది గోవాలోని మిస్సైల్ టెస్టింగ్ రేంజ్ లో సుకోయ్ థర్టీ ఫైటర్ జెట్స్ నుంచి ర్యాంపేజ్ మిస్సైల్ ను ప్రయోగించి పరీక్షించడం జరుగుతూ ఉంది నెక్స్ట్ న్యూస్ భారత త్రివిధ దళాలకు అవసరమైన ఆయుధాలను కొనుగోలుకు అనుమతి ఇచ్చే డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ ఇండియన్ ఆర్మీకి అవసరమైన మూడు వందల యాభై నాలుగు లైట్ ట్యాంక్స్ కొనుగోలుపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నది మూడు వందల యాభై నాలుగు తేలికపాటి యుద్ధ ట్యాంక్స్ డిజైన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫాక్చర్ చేయడానికి పదిహేడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల వ్యయం కానున్నది మొత్తం మూడు వందల యాభై నాలుగు లైట్ ట్యాంక్స్ లో యాభై తొమ్మిది ట్యాంక్స్ ని భారత రక్షణ పరిశోధనా సంస్థ డిఆర్డిఓ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ తయారు చేస్తుందని మిగిలిన రెండు వందల తొంభై ఐదు ట్యాంక్స్ ని మేక్ ఇన్ ఇండియా వన్ కేటగిరీ కింద ప్రైవేట్ సెక్టార్ కంపెనీ తయారు చేస్తుందని ప్రతిపాదన పెట్టారు మేక్ వన్ కేటగిరీ కింద తయారు చేసే వెపన్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి తొంభై శాతం ఫండింగ్ భారత ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఇండియన్ ఆర్మీ మొత్తం మూడు వందల యాభై నాలుగు ట్యాంక్స్ ని ప్రైవేట్ సెక్టార్ కంపెనీస్ మాత్రమే నిర్మించాలని అడగ్గా డిఆర్డిఓ అధికారులు వాదిస్తూ ఇప్పటికే రక్షణ పరికరాలు తయారు చేసే దిగ్గజ సంస్థ అయిన లార్సన్ అండ్ టుబ్రోతో కలిసి ఒక లైట్ ట్యాంక్ ని డెవలప్ చేస్తున్నామని రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరం మధ్య కల్లా ఆ లైట్ ట్యాంక్ ని ఆవిష్కరిస్తామని చెప్పగా యాభై తొమ్మిది లైట్ ట్యాంక్స్ ను తయారు చేసే బాధ్యత డిఆర్డిఓ కు రిజర్వ్ చేశారు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ యొక్క వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మరియు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ జై హింద్